ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் என்விரான்மெண்ட் லெக்சர் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பாப்புலேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் பாப்புலேஷன்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷியஸ் ஒரு ஸ்பீஷியஸில் எவ்வளோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்குது எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்புறம் அந்த எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸும் வந்து அங்கே இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து ஒன்று ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லைனா கம்பீட் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் பாப்புலேஷனோட டெஃபினேஷன் பாப்புலேஷன் டெஃபினேஷன் என்னென்னா இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸ் லிவிங் இன் அ டெஃபினட் ஏரியா ஷேரிங் ஆர் கம்பீட்டிங் ஃபார் அ சிமிலர் ரிசோர்ஸஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷன் கூட சொல்லலாம் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியன் நமக்கு கொஷின் வரும் ஏன் வந்து நம்ம பாப்புலேஷனை பற்றி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம போன கிளாஸில் அடாப்டேஷனை பற்றி பார்த்தோம் அடாப்டேஷன் வந்து பாப்புலேஷன் லெவலில் தான் வேலை செய்யும் அதனால தான் பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாப்புலேஷன் வந்து அதுக்கு நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டரிஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் சைஸ் பாப்புலேஷன் சைஸ் சைஸை வந்து நாலு மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியன் பீப்புள் அது நம்பருடைய எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து பயோமாஸ் பயோமாஸ்னால் எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து அங்கே வந்து பயோனா லிவிங் அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அதை பற்றி சொல்கிறது தான் பயோமாஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ட்ரீ இருக்குது ஒரு ட்ரீயை வந்து நம்ம எரிச்சுட்டு அதில் எவ்வளோ கார்பன் கறி வருதுன்னு பார்த்து அதை வெயிட் பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து பயோமாஸ் தேர்ட் வந்து பர்சன்டேஜ் கவர் பர்சன்டேஜ் கவர்னால் இடத்துல வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்பீஷோட பாப்புலேஷன் வந்து கவர் பண்ணுன்னு பார்த்துட்டு அதையும் நம்ம பாப்புலேஷன் சைஸ் குடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசி பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது ஓஷனில் வந்து ஃபிஷஸ் வந்து எவ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பாப்புலேஷன் கண்டுபிடிக்கணுன்னா அதை நம்ம எல்லாத்தையும் உட்காந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்துல ஓஷனில் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஓஷனுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராப்ளேட் பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கு பிறகு தான் என்னென்னா ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி பாப்புலேஷன் சைஸை வந்து நம்ம நாலு விதத்தில் க கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து நம்பர் இன்னொன்று வந்து பயோமாஸ் இன்னொன்று வந்து பர்சன்ட் கவர் கடைசி வந்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்த் ரேட் பர்த் ரேட்னா என்னென்னா இட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லைவ் பேர்ட்ஸ் பர் கேபிட்டா இந்த கேபிட்டான்றது பத்து இருக்கலாம் தௌசண்ட் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டெத் ரேட்னால் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் பர் கேபிட்டா கேபிட்டான்றது டென் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் தௌசண்ட் இருக்கலாம் இந்தியாவில் வந்து எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாப்புலேஷனுக்கு வந்து பர் தௌசண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பாப்புலேஷனோட கேட்டஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா செக்ஸ் ரேஷியோ செக்ஸ் ரேஷியோனால் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் அதுதான் செக்ஸ் ரேஷியோ ஏன் செக்ஸ் ரேஷியோ முக்கியம்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ மேல் இருக்குது எவ்வளோ ஃபீமேல் இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த பாப்புலேஷன் வந்து சஸ்டெயின் சர்வை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதுன்றது கண்டுபிடிக்க முடியணும் அதனால் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் அதுக்கடுத்தது வந்து ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்திங்கன்னா மூணாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அந்த ஏஜில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரீ ரீ ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் வந்து வந்துடுவாங்க ரீப்ரொடக்டிவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூத்ஸ் அடல்ட்ஸ் அப்புறம் டீனேஜர்ஸ் இவங்களாம் வருவாங்க ஃபிஃப்டீன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இருப்பாங்க அடுத்து வந்து போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ்னா அபோவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இருக்கிற ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் வந்து போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது கேரக்டர்ஸ்டிக்ஸ் என்னென்னா ஏஜ் பிரமிட் ஏஜ் பிரமிடு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதில் என்ன ஷோ பண்ணுவாங்க நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எங்கே ஃபீமேல் அப்புறம் மேல்
ப்ரீ ரீப்ரடக்டிவ் ஏஜில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ரீப்ரடக்டிவில் வந்து கம்மியாக இருக்காங்க போஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவில் அதை விட கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ இருக்கிற சில்ட்ரன் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ரீப்ரடக்டிவ் ஏஜில் வந்துடுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இந்த பிரமிட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து இந்த குழந்தைங்க வந்து ரீப்டிவ் ஏஜில் வந்துடுவாங்க அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகுது ஒரு ப ஒரு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க த்ரீ ஆர் மோர் பேபிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இதனால் வந்து இப்படி இருக்கிற பிரமிடு வந்து இப்படி இருக்கிற பிரமிடாக பெருசாகும் அதனால தான் எக்ஸ்பேண்டின் சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிள் பிரமிடு இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் நம்பர் ஆஃப் அடல்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு குழந்தைங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிரமிடு வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிக்ளைனிங் பிரமிட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க சில்ட்ரன் கம்மியாக இருப்பாங்க இந்த சில்ட்ரன் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒன்று ஒரு பேபி இல்லைனா பேபியாக இல்லாமல் இருப்பாங்க அதனால் என்ன ஆகும் அந்த பிரமிடு வந்து பெருசாக இருக்கிறது வந்து சின்னதாக ஆகிடும் இதனால தான் அது டிக்ளைனிங் பிரமிடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஜ் பிரமிட் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்பேண்டிங் இன்னொன்று ஸ்டேபிள் இன்னொன்று டிக்ளைனிங் இது எது டிசைட் பண்ணுதுன்னா அங்கே இருக்கிற ரீப்ரொடக்டிவ் அங்கே அங்கே இருக்கிற பீப்புளோட ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு அது பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் பிரமிட் எங்கே இருக்குன்னா நைஜீரியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இருக்கும் ஸ்டேபிள் பிரமிட் எங்கே இருக்குன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஏஜ் பிரமிட் இருக்க ஸ்டேட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைனிங் டிக்ளைனிங்னால் என்ன ஆகும்னா குழந்தைங்க ஒரு ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கும் இல்லைனா குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் இது எங்கேனா இருக்கும் ரொம்ப டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜப்பான் ரஷ்யா அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த மாதிரியான ஏஜ் பிரமிட் இருக்கும் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ